Good morning students. Today we will start our new chapter of social studies that is chapter number 13 our occupations. In this chapter we will cover what is an occupation and different types of occupation. So let's get start. We need money to buy food, clothes, other things need, needed to live comfortably. To get money people have to perform some work. They may grow and sell food crops, via work in factory, mines or offices, open shops or businesses, stack up a craft, etc. The work people to do to earn money is called an occupation. Look, we have to buy anything to eat, whether it's clothes, whether it's anything. If we want to live well and comfortably, then we need money. And for the money to earn money, people do different kinds of work. Some people are selling food and selling it. Some people are working in factories, some people are working in offices, some people are opening their shops, some people are doing their business, some people are doing crafting work. किसी भी तरीके से वो अपना पैसा कमाते हैं मेहनत करके काम करके उसी को हम क्या कहते हैं बेटा ऑक्यूपेशन ठीक है कमाई अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन होती है अब वो कौन कौन सी होती है द टाइप ऑफ वर्क डू पीपल डू डिपेंड्स ऑन देयर नीड्स एंड देयर एबिलिटीज देखिए बेटा अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग तरह की एबिलिटी होती है उनमें और उनकी नीड्स भी जरूरतें भी अलग अलग होती है इसलिए वो अपनी तरीके का काम करते हैं कुछ पीपल्स फार्मिंग करते हैं कुछ कारपेंट्री करते हैं कुछ टेलरिंग करते हैं कुछ प्लम्बिंग करते हैं कुछ डॉक्टर होते हैं कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट सोल्जर टीचर्स होते हैं तो आइए हम जानते हैं लोगों की ऑक्यूपेशन कैसी कैसी है और लोग क्या क्या काम करते हैं हमारी कंट्री में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्मिंग के बारे में तो हमारे नियरली सेवेंटी परसेंट जो लोग हैं हमारी कंट्री के वो किस पे डिपेंडेंट है बेटा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी पे अपनी ऑक्यूपेशन के लिए डिपेंडेंट है ठीक है इसी से वो लोग कमाई करते हैं ठीक है जनरली जो लोग विलेज में गाँव में रहते हैं वो अलग अलग तरह से अपने पैसे कमाते हैं फार्मिंग करके हमारे फार्मर्स जो हैं वो कई तरह के फूड ग्रेन पल्सेज ऑयल सीड्स फ्रूड्स वेजिटेबल स्पाइसेस, टी शुगर कैन एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को उगाते हैं इसके अलावा जनरली वो क्या करते हैं उगाने के बाद इस रॉ मटेरियल को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जैसे कि शुगर कैन को शुगर मिल में देते हैं ऑयल सीड्स को शॉप्स पे देते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज जो है उसमें देते हैं कॉटन को जनरली कॉटन मिल्स में देते हैं ठीक है इस तरीके से भी क्या होता है लोग अपना कमाई करते हैं ठीक है अब कई तरीके की जो है ऑक्यूपेशन होती है फार्मिंग में भी जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट होती है जिसे द काइंड ऑफ फार्म क्रॉप्स फार्मर ग्रो इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट सीजन्स एंड सॉइल्स देखिए बेटा हर तरह के हर एक जगह का अपना अपना क्लाइमेट होता है और सीजन्स उस जगह पे अलग अलग होते हैं ठीक है तो उस तरीके का जो जनरली लोग क्रॉप्स को उगा पाते हैं जैसे फार्मर्स जो है जो ठंडी जगह पर रहते हैं वो जनरली वीट उगाते हैं ठीक है जहाँ पर क्लाइमेट ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर जनरली राइस और कॉफी उगती है और समर्स में समर्स में जनरली फार्मर्स जो है वो बाजरा उगाते हैं ठीक है और इसी तरीके से कुछ स्टेट जो होते हैं जो कि स्टेट जो है वो किसके लिए अच्छे होते हैं कॉटन को उगाने के लिए कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो कि अच्छे होते हैं राइस को उगाने के लिए जहाँ पर ऐसे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं कि हम सिर्फ कॉटन उगा पाते हैं किसी जगह पर सिर्फ हम क्या उगा पाते हैं राइस है ना तो इसी तरीके से फार्मर्स को नई नई चीज़ों की नंबर ऑफ थिंग्स की चेकअप करनी पड़ती है देखना पड़ता है कि कहाँ पर वो क्या उगा सकते हैं अब वो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं जब उन्हें खेती बाड़ी करनी होती है तो सबसे पहले वो लैंड देखते हैं कि कैसा लैंड है उस पर सॉइल फर्टाइल उपजाऊ है या नहीं वाटर कितने क्वान्टिटी में अवेलेबल होता है वहाँ पर किस तरीके की सीड्स हम उगा सकते हैं कैसी मशीन्स यूज़ करते हैं और वो कैसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं इन्हीं सब को देखते हुए फार्मर्स किसी भी एक जगह पर क्रॉप्स उगाते हैं ठीक है उस जगह का फिर आता है एनिमल रेयरिंग एनिमल रेयरिंग क्या होता है देखो फार्मिंग एक होती है कि हाँ लोग जनरली जो लोग फार्मिंग करते हैं वही लोग जो विलेज में रहते हैं वो क्या पाल लेते हैं बेटा काउस को बफेलोस को बुलक्स को हैंड्स को शिप्स को गॉड्स को इन सबको पाल के रखते हैं और काउ और बफेलो जनरली हमें क्या देती है बेटा मिल्क देती है दूध देती है जो बुलक्स है वो जनरली जो हमारी बैल है वो किस लिए काम आती है क्या क्या ताकि हमारी जो खेती हो उसमें वो क्या कर सके प्लगिंग सके है ना जोतने के काम में आती है हमारे 
खेत को हैंस जनरली क्या देती है मीट और एग देती है शिप जनरली हमें क्या देती है वूल ऊन देती है गॉड से हमें क्या मिलता है मिल्क भी मिलता है और मीट भी मिलता है इसलिए लोग क्या करते हैं इन सबको इकट्ठा पाल के रखते हैं ताकि वो क्या कर सके लोगों को प्रोवाइड कर सके मीट एग्स मिल्क वूल ठीक है और ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे इसी तरीके से कमाई कर पाए उनके द्वारा जो मिल्क जो गाय देती है वो गाय को पाल के रखते हैं उसका दूध जो मिलता है उसको बेच देते हैं उससे कमाई कर लेते हैं इसी तरीके से मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसको बेच देते हैं उससे पैसे कमा लेते हैं शिप का जो वुल है ऊन उसको निकाल के उसको बेच देते हैं तो उससे क्या मिल जाता है उनको पैसा मिल जाता है ठीक है जनरली लोग काउज और बफेलोज और मिल्क गोट को उसके दूध के लिए यूज़ करते हैं जो कि डेयरी फार्मर्स होते हैं कौन होते हैं वो डेयरी फार्मर्स जो कि काउ बफेलो और गोट को उसके दूध के लिए पालते हैं डेयरी फार्मिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है कई सारे विलेजेस में गाँव में डेयरी फार्मिंग में जनरली लोग क्या करते हैं बनाते हैं और बेचते हैं मिल्क या फिर उससे बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ दूध से बनता है बटर क्रीम ठीक है तो इसको वो लोग क्या करते हैं अपने डेयरी फार्म्स बेचते हैं डेयरी फार्मिंग करते हैं ओके फिर पोल्यूट्री फार्मिंग क्या होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया की जब लोग क्या चिकन्स को डक्स को और गीज को पाल के रखते हैं और उनके एग्स को और मीट को बाहर बेचते हैं ठीक है फिशिंग मतलब क्या होती है फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है जो लोग कोस्टल एरियाज में समुद्री एरियाज में रहते हैं उन लोगों के लिए फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है फिशरमैन जनरली मछुआरे क्या करते हैं बोट्स में जाते हैं और मछलियों को पकड़ के लेके आते हैं बड़े बड़े नेट्स में ठीक है फिर उसके बाद फिश को उनकी फैमिलीज़ के साथ रहती है और फिर उसके बाद उनको क्या करते हैं बेच देते हैं बाहर जाके इसीलिए ये भी क्या हो गया उन लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करता है ठीक है उनको फिश से ऑयल मिल जाता है फिश से खाना मिल जाता है और जो बची हुई फिशेस होती है उसको बाहर बेच देते हैं वो लोग ठीक है अब 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 क्या कर रहे हैं लोग नाव डेज ऐसा होने लगा है कि जनरली लोग बड़े बड़े टैंक्स में अपने घर में या फिर अपनी जगह पर बड़ा सा एक टैंक रखते हैं टंकी रखते हैं उसमें मछलियों को पालते हैं मछलियों को पैदा करवाते हैं मतलब मछलियां होती है वहाँ पर उसको पाल के रखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं बाहर जा बेच देते हैं जब थोड़ी अमाउंट बढ़ जाती है मछलियों की इसको हम कहते हैं फिश फार्मिंग या फिर पिस्सीकल्चर बोलते हैं ठीक है फिर वर्किंग इन द फॉरेस्ट जो लोग कहाँ पर काम हैं बेटा फॉरेस्ट में तो मेनी पीपल्स इन अवर कंट्री डिपेंड ऑन फॉरेस्ट टू अर्न मनी कई सारे लोगों को किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है बेटा फॉरेस्ट पे अपने पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं फॉरेस्ट से गम को हर्ब को लेटेक्स को हनी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको कहाँ पर जाके बेच देते हैं मार्केट में ठीक है फिर जो लोग होते हैं वो जनरली क्या करते हैं रबर को ट्रीज से निकाल लेते हैं रबर बनाने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं पेड़ों को काट देते हैं और उसका वुड इकट्ठा कर लेते हैं लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं फिर उसको क्या करते हैं बेच देते हैं इस वुड को हम क्या करते हैं जो लकड़ी वो बाहर बेचते हैं उससे हम खरीद लेते हैं उससे हम क्या करते हैं घर बनाते हैं फर्नीचर बनाते हैं पेपर बनाते हैं कबर्ड बॉक्सेस बनाते हैं मैट स्टिक्स बनाते हैं ठीक है और फॉरेस्ट का जो वुड है जो हाँ उसकी लकड़ियाँ हैं उसको हम एज अ फ्यूल हमारी आग जलाने के काम में भी लेते हैं माइनिंग क्या होती है माइनिंग मतलब ऐसे कुछ मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि कोल आयरन मिक्का लाइम ये सब नेचुरली पाए जाते हैं हमारी अर्थ की सरफेस के हमारी सरफेस के अंदर ठीक है इसी प्रोसेस में क्या करते हैं अब वो तो हमारी सरफेस के अंदर है ग्राउंड के अंदर है तो उनको क्या करते हैं बड़े बड़े गड्ढे डिग करके उन मिनरल्स को गड्ढे खोद के उनको बाहर निकाला जाता है इसी को हम क्या कहते हैं माइनिंग डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग ठीक है बड़े बड़े गड्ढे करके गड्ढे करने के बाद ग्राउंड के अंदर से उन मिनरल्स को निकाला जाता है उसको हम कहते हैं माइनिंग जनरली ये उड़ीसा में और झारखंड में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है ठीक है माइनिंग भी एक ऑक्यूपेशन है लोग इससे भी क्या करते हैं कमाते हैं ठीक है माइनर्स जनरली माइनिंग करने वाले लोग क्या होते हैं माइनर्स कहलाते हैं ये लोग क्या करते हैं बड़े बड़े गड्ढे करते हैं अर्थ में है ना ग्राउंड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे करते हैं और उसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं कई सारे मिनरल्स निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सच इज मेटल केमिकल्स एंड फ्यूल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम दिस मिनरल्स और इन मिनरल्स से जैसे कोल आयरन मेका लाइम इन सब से मेटल केमिकल और फ्यूल बनाया जाता है ठीक है 
अब दे आर ऑफन यूज टू मेक मोर प्रोडक्ट ये कई सारे और प्रोडक्ट्स भी बनाने के काम में आते हैं जैसे कि मेटल जो है वो कार बसेस शिप्स मशीन यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है और ये कई सारी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं अब इंडस्ट्रीज क्या होती हैं ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो कि गुड्स बनाती हैं जो कि चीज़ें बनाती हैं या तो इंसान बनाते हैं उधर चीज़ों को या फिर मशीन्स बनाती हैं ठीक है ये क्या करते हैं फर्म्स से बड़ी बड़ी माइंस से फॉरेस्ट से क्या करते हैं खरीद लेते हैं कच्चा माल रॉ मटेरियल और उसको यूज़फुल गुड्स एक यूज़फुल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है जैसे कि कॉटन से वो लोग क्या बना लेते हैं कॉटन को खरीद लेते हैं उसके बाद उससे क्लॉथ्स बना लेते हैं ऑयल सीड्स जो होती है हमारी जो सीड्स होती हैं ऑयल वाली जिससे तेल निकल सकता है उससे हम कुकिंग ऑयल बना लेते हैं ठीक है मेटल्स से हम क्या बनाते हैं यूटेंसिल्स हमारे घर के बर्तन बना लेते हैं ठीक है फार्मिंग माइनिंग इंडस्ट्रीज ये जो ऐसे ऐसे काम है कुछ जो कि नंबर ऑफ पीपल्स को इंडिया में जिन्होंने काम दे रखा है मतलब कई सारे लोग इनमें बड़े बड़े फार्मिंग में काम करते हैं कुछ लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं कुछ लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं और अपने घर में पैसों को लेकर आते हैं यहाँ पर काम करके ठीक है अदर ऑक्यूपेशन में अगर हम देखें तो अदर ऑक्यूपेशन में आता है जैसे कि आपने इन चैप्टर्स में पढ़ा सारे ऑक्यूपेशन के बारे में लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ है जहाँ पे लोग प्राइवेट ऑफिस या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम करते हैं बड़ी बड़ी ऑफिस बने हुए होते हैं या तो वो सरकारी होते हैं या वो प्राइवेट होते हैं ठीक है जिस वजह से काम करके जहाँ पर काम करके लोग क्या करते हैं पैसा कमाते हैं और वो क्या कर लेते हैं अपना घर चलाते हैं कुछ लोग अपनी अपनी शॉप्स खोल लेते हैं है ना और जहाँ पर वो लोग क्या बेचते हैं सामान बेचते हैं जो कि फैक्ट्री से बनकर आता है जैसे फैक्ट्रीज बना के किसको दे देती है शॉपकीपर्स को और शॉपकीपर्स अपनी शॉप में लाकर उसको बेचते हैं इसी तरीके से जनरली लोग क्या करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से फार्म्स से फैक्ट्रीज तक सामान लेकर आना और फैक्ट्रीज का बना हुआ सामान शॉप तक लेकर जाना फिर शॉप या फिर मार्केट तक लेके जाना तो कुछ लोग क्या करते हैं इस जगह से उस जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को ठीक है कुछ लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं ठीक है कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं घर घर बनाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं कुछ लोग क्या करते हैं फिल्म्स में काम करते हैं फिल्म बनाते हैं जैसे कि हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस कुछ लोग पेंट करके पुताई करके अपना पैसा कमाते हैं और घर चलाते हैं इसी तरीके से अलग अलग कंट्री के लोग या फिर हमारी कंट्री में रहने वाले अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पैसा कमाते हैं तो सो अ वेराइटी ऑफ वर्क इज़ अवेलेबल टू अर्न अ लिविंग कई तरीके का वर्क हमारे पास अवेलेबल होता है ताकि हम क्या कर सके उससे पैसा कमा सके अब हमें चूज करना है हमारी एबिलिटी और हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरीके का काम करना है और पैसे कमाना है सो दिस इज ऑल अबाउट आर चैप्टर इज एक्सप्लेनेशन वी विल कंटिन्यू आर नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे